హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ అభినవ్ వెల్కమ్ టు బిగ్ టీవీ ప్రజెంట్స్ ద అదర్ సైడ్ ఈరోజు మనం ద అదర్ సైడ్లో కలవబోతున్న పొలిటీషియన్ డాక్టర్ గారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే డాక్టర్ గారిగానే అందరికీ తెలుసు సో మన నర్సరావుపేట ఎమ్మెల్యే వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే అది సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది అంటే ఇలా అవుట్డోర్లో చేయడం మాకు ఫస్ట్ టైమే ద అదర్ సైడ్ అండ్ ఈ లాన్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ సెటప్ పెట్టుకొని ఇక్కడ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది ఈ ఐడియా ఎవరు సార్ అంటే ఈ లాన్ ఇలా ఇంటి పైన టెర్రస్ పైన లాన్ పెట్టుకోవాలని మా మేడం మిస్సెస్ ఆమె అన్నీ చూస్తూ ఉంటాయి మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటుంది సో ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇదంతా లాన్ అరేంజ్ చేసి ఎప్పుడో ప్రశాంతంగా అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా చిన్న సమయం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని కొంచెం కాలక్షేపం చేస్తాం ఓ నైస్ సార్ చాలా బాగుందండి అంటే మాకు చూడగానే ఒక ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ మీరు అన్నట్టుగా అలసిపోయి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ కూర్చుంటే కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది అండ్ సార్ డాక్టర్ గారు నేను కింద చూసాను బోర్డు ఆర్థోపెడిక్ అండ్ ట్రామా సెంటర్ ట్రామా సెంటర్ ఎస్ ఆర్థోపెడిక్ అంటే బోన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్తో అండ్ ట్రామా ట్రామా అంటే యాక్సిడెంట్స్ జరిగిన దాన్ని ప్రత్యేకంగా ట్రామా అంటాం ఓకే ఆర్తో అంటే ఇక అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ రీప్లేస్మెంట్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఇవన్నీ దానిలో వస్తాయి ఓకే సో అంటే డాక్టర్గా మీ హస్తవాసి గురించి నర్సరావుపేటలో చుట్టుపక్కల జనాలు అందరూ చాలా బాగా మాట్లాడుకుంటున్నారండి అంటే లైక్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా క్లియర్ అయిపోతుంది అని సో మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్గా ఆ తర్వాత పొలిటీషియన్గా మారడానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి యాక్చువల్గా నైంటీ నైన్లో నేను ఎంఎస్ ఆర్థోపెటిక్స్ కంప్లీట్ చేశానండి నైంటీ నైన్లో ఓకే సో అప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ వన్ దాకా వేరియస్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేశాను కన్సల్టెంట్గా ఓకే సింగరేణి హాస్పిటల్స్ అపోలో హాస్పిటల్స్ వాటిలో వర్క్ చేసి టూ థౌజండ్ వన్లో నేను నర్సరావుపేటలో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే సో అప్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టే వరకు దాదాపు పది సంవత్సరాలు చాలా బిజీగా అంటే ఇక మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి వన్ మిడ్ నైట్ వన్ ట్వెల్వ్ ప్రతిరోజు కూడా డేట్ మారేది అబ్బో ట్వెల్వ్ వన్ టూ అట్లా ఆ టైం వరకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు సో అంత బిజీగా టెన్ ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను దాదాపు టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాను సో ఆల్రెడీ మీరు డాక్టర్గా చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పాలిటిక్స్ తీసుకుంటే ఇంకా బిజీ అయిపోతారని అనిపించలేదు సార్ మీకు అంటే అదొక అవకాశం వచ్చింది సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా కోసమే పార్టీ పెట్టాడని మేము అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే సరదాగా అందరి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు కొత్త వాళ్ళకు కొత్త తరం వచ్చింది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఒక కొత్త తరం అంతా కూడా న్యూ పాలిటిక్స్ పొలిటి పొలిటీషియన్స్ అందరూ వచ్చారు కొత్త ఇంటెలెక్చువల్స్ వచ్చారు అట్లానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అవకాశం వచ్చింది సో ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది సో ఎలా ఉంది సార్ అంటే డాక్టర్గా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయడం వేరు ఇక్కడ ప్రజలతో సమస్యలు చర్చించడం అండ్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ ఫౌండ్ డాక్టర్గా ఎక్కువగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటుంది అవి ట్రీట్ చేస్తే పేషెంట్ హ్యాపీగా ఉంటాడు చేయబడి నాడి చూసి ఆపరేషన్ చేసి సక్సెస్ అవుతే వాళ్ళు ఇంకా సంతోషంగా ఉంటారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు సో పాలిటిక్స్ అనేది ఇంకా బిగ్గర్ పీపుల్కి రీచ్ అవుతాం సో ఆ రీచి ప్లస్ ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ డిఫరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ రైట్ సేవ్ చేయడం సేవ్ చేయడం అనేది సో అది ఒక సెక్షన్ అయితే ఇది ఇంకా కొంచెం పెద్ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్గా ఎక్కువ మందిని మనం సేవ చేసే కార్యక్రమం ప్లస్ వెరైటీ ఆఫ్ పనులు సో ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్కువగా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ మైండ్ ఎక్కువ ఉపయోగించాలి సో ఇవన్నీ ఉంటాయి మీరు ఆల్రెడీ డాక్టర్గా ఉండి పాలిటిక్స్లోకి వచ్చారు కాబట్టి పార్టీలో ఎవరన్నా ఎమ్మెల్యేస్ కానీ లేకపోతే మిగతా మినిస్టర్స్ కానీ ఎప్పుడైనా డాక్టర్ గారు నాకు పలానా ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి అంటే వేరే సెషన్స్లో తప్పకుండా తప్పకుండా ఎవరన్నా అడుగుతూ ఉంటారు చుట్టూ మాకు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఈవెన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సీఎం గారు మొన్న కాలు రిపీటెడ్గా బెలుగుతూ ఉంటే అడిగాము ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ ఎట్లా ఉంది ఏంటని ఆయన కూడా స్పందించాడు సో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో దెబ్బ తగిలింది నాకు దాని వలన టెండాన్స్ అవి కట్ అయిపోయినాయి సో లిగమెంట్స్
బేసిక్స్ మారలేదు లైక్ డాక్టర్గా ఏమేమి చేయాలి అట్లా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ కొంచెం సీరియస్గా ఎవరన్నా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు నేనే చేస్తుంటాను సర్జరీ ఓకే నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి ఎమ్మెల్యేగా రెండు సార్లు ఎన్నికయ్యారు మరి బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇంజక్షన్ చేయడం కానీ లేకపోతే చేస్తాం ఇంజక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం కొంతమంది పేషెంట్స్ సార్ మీరే కావాలి మీ దగ్గరికే వస్తాం మీ మీరు చూస్తేనే చూపించుకుంటా ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది ఏది కింద మా అసిస్టెంట్స్ ఉన్నా కొత్త డాక్టర్స్ ఉన్నా సరే మీరే ఉండాలి సార్ మీరు ఉంటారా లేదా అని అడుగుతారు కొంతమంది సో పర్టికులర్గా అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళ కోసం కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తాం వాళ్ళ నమ్మకం అది ఆ నమ్మకాన్ని మనం ఒమ్ము చేయకూడదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఇది చేద్దామని చెప్పి సూపర్ అండి మీరు మీ ఎడ్యుకేషన్ సైనిక్ స్కూల్లో జరిగిందని విన్నాను సో అప్పటి నుంచి డిసిప్లిన్ బాగా అలవాటు అయిందా సార్ మీకు సైనిక్ స్కూల్ నుంచి అంటే యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ కూడా టీచర్ అండి ఓకే చిన్నప్పుడే కొంచెం డిసిప్లిన్గా పెరిగాము ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు మా ఫాదర్ దగ్గర టీచింగ్ అంతా ఓకే సో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి కోరుకుంట సైనిక్ స్కూల్ ఆటోమేటిక్గా డిసిప్లిన్ అదంతా కూడా దానిలో భాగం అయిపోయి రైట్ 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 సో మీ మెడిసిన్ ఎక్కడ చేశారు అంటే సార్ మామూలుగా మెడికల్ కాలేజెస్ అనగానే ఒక ర్యాగింగ్ అనేది ఫస్ట్ కనెక్ట్ అవుతాం సో మీరు మెడిసిన్ ఎక్కడ చేశారు మీ టైంలో ర్యాగింగ్ ఉందా ఉంటే ఎలా దాన్ని ఫేస్ చేశారు నేను మెడిసిన్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ విశాఖపట్నంలో చేశాను ఓకే మాకు మాకు కూడా ర్యాగింగ్ ఉండింది ర్యాగింగ్ మేమున్నప్పుడు కూడా ఉంది కాకపోతే ఒక వన్ మంత్ ఫస్ట్ వన్ మంత్ ఉంటుంది వన్ మంత్ కూడా అంటే జోవియల్గా తీసుకున్నాం ర్యాగింగ్ని ఎప్పుడు కూడా సీరియస్గా ఏదో మనం ఎక్కువ ఆలోచన చేసి దాని మీద ఎక్కువగా వర్రీ అయిపోయి టెన్షన్ పడిపోయి అలాంటివి చేయకూడదు ర్యాగింగ్లో కూడా చాలా నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఉంటాయి లైక్ నాకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటని అడుగుతారు మా నాన్నగారి పేరు మనం మామూలుగా నాన్నగారి పేరు గోపిరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి అని చెప్తాను అంటే మీ నాన్నగారిని గౌరవించవా నువ్వు అని అడుగు సో ఇట్స్ ఆల్ చాలా ప్రాక్టికల్గా చాలా థింకబుల్గా చాలా జోవియల్గా ఉంటుంది సీనియర్స్ తోటి పరిచయం అవుతుంది ప్లస్ మనకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా వాళ్ళని వెళ్ళి అడగటానికి ఉంటుంది ర్యాగింగ్ మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి ర్యాగింగ్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ రైట్ రైట్ లైక్ ఏ బుక్స్ చదవాలి ఏం చదవాలి ఏ టీచర్ బాగా చెప్తాడు లేకపోతే ఏ ప్రొఫెసర్ బాగా చెప్తాడు ఎవరిని ఏం అడగాలి ఇవన్నీ కూడా సీనియర్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి ఓకే సో ర్యాగింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ జోవియల్ థింగ్ అన్నీ డ్యాన్స్లు ఏమంటారు లేదా అవి ఏమంటారు మనకు వచ్చిందా రాదా అని కాదు మనం చేస్తున్నావా లేదా చూస్తాం వచ్చిన ఇవి స్టార్ట్ అంతే ఇవి నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తే చాలా చాలా యాప్ అని చెప్తాను దట్ ఈస్ అంటే ఒక ర్యాగింగ్ అనేది పాజిటివ్గా తీసుకొని మనం పాజిటివ్గా వెళ్ళాలి సో మీకు డ్యాన్స్ చేస్తారా సార్ మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు అని కాదు ఇప్పుడు మేము అడగం కానీ రాదా ఫంక్షన్స్లో ఏదైనా వాళ్ళు సీనియర్స్ చేయమన్నప్పుడు అది చేస్తాం మామూలుగా విడిగా పెద్ద డ్యాన్స్ అలాంటి కార్యక్రమాలు మేము డ్యాన్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అని బాగా తెలియదు గేమ్స్ బాగా ఆడతాం ఏ ఏ గేమ్స్ ఆడతాం సైనిక్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను వాలీబాల్ సైనిక్ స్కూల్ క్యాప్టెన్ గా చేశాను సౌత్ జోన్ సైనిక్ స్కూల్స్ కూడా క్యాప్టెన్ గా చేశాను వాలీబాల్ వాలీబాల్ బాస్కెట్ బాల్ ఆడేవాళ్ళం ఫుట్బాల్ ఆడేవాళ్ళం క్రికెట్ ఆడే అన్ని గేమ్స్ అథ్లెటిక్స్ బాగా పార్టిసిపేట్ చేశాను నేను ఛాంపియన్ కూడా బి అండ్ సిడి మూడు డివిజన్ ఛాంపియన్ అథ్లెటిక్స్ లో లైక్ అన్ని సైనిక్ స్కూల్లో ఉన్న గేమ్స్ అన్ని పార్టిసిపేట్ చేసాం క్రాస్ కంట్రీ రేస్లు ఉంటాయి మాకు టూ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ రేసుల్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళం సో ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ వీస్ టు ఎంజాయ్ ఆల్ నైస్ సో ఇప్పటికి ఎప్పుడైనా టైం దొరుకుతుంది మీ స్పోర్ట్స్లో ఏదన్నా టైం దొరికినా ఏదైనా క్రికెట్ ఇండోర్ క్రికెట్ ఆడటం కానీ లేకపోతే మన స్టేడియంలో షటిల్ ఆడటం కానీ ఓకే ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు వెళ్ళినా క్రికెట్ ఏదన్నా టోర్నమెంట్ ఓపెనింగ్ ఇనాగ్రేషన్ పిలిచినప్పుడు ఒక నాలుగు బాల్స్ టోర్నమెంట్లు ఆడటం ఒక ఓవర్ ఆడటం సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ గా కూడా బాగా నైన్ రాణించే కార్యక్రమం బా మీరు బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు లైక్ ఈ డాక్టర్ వృత్తే కావచ్చు పొలిటీషియన్ గానే కావచ్చు బాగా స్ట్రెస్ గా ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ బస్తారు మీరు రిలాక్స్ కావడానికి మీరు ఏం చేస్తారు జనరల్ గా అదే గేమ్స్ అనేవి లేకపోతే ట్రెడ్ మిల్ మీద వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే డైలీ అది బాగా స్ట్రెస్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఓకే లేకపోతే మాకు పెట్ డాగ్ 
ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు అండి చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతా ఉన్నారా డెఫినెట్లీ మా సైనిక్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం ఓకే లేదా గెట్ టుగెదర్స్ ఉన్నప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కలుస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్గా మా క్లాస్మేట్స్ అందరూ గెట్ టుగెదర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ డాక్టర్స్ ని ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ కలుస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ గ్రూప్ ఉంది సైనిక్ స్కూల్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది అట్లానే ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ డాక్టర్స్ గ్రూప్ అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం ఓకే సో మూవీస్ ఏమైనా చూస్తూ ఉంటారా లైక్ ఇంట్రెస్టా ఓల్డ్ మూవీస్ చూస్తారని తెలిసింది సార్ మీరు లేదు ఇంతకుముందు చూసేవాళ్ళం ఎంబీబీఎస్ చదివి చదివేటప్పుడు ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళం ఓకే ఇంకా ఆ తర్వాత కొంచెం తగ్గిపోయినాయి ప్రాక్టీస్కి వచ్చిన తర్వాత బిజీ బట్ మూవీస్ అనేవి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చూడాలి చూసిన మూవీ ఏంటి రీసెంట్గా రీసెంట్గా థియేటర్లో చూసిన మూవీ థియేటర్లో కానీ టీవీలో కానీ థియేటర్లో మూవీ చూసిన మూవీ ట్రిపుల్ ఆర్ చూసాను ట్రిపుల్ ఆర్ చూసాను కార్తిక్ ఏఆర్ టూ చూసాను ఓకే లేదంటే ఒక రెండు మూడు సినిమాలు మీకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా అంటే ఇవన్నీ కాదు ఓవరాల్గా మీకు ఇప్పటి వరకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా ఇష్టమైంది సాగర్ సంగమం బాగా ఇష్టమైన సినిమా ఓకే తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు బాగా చూస్తూ ఉంటాను విశ్వనాథ్ గారి త్రివిక్రమ్ సినిమాలు కూడా బాగా చూస్తాను నాకు త్రివిక్రమ్ అన్న మంచి డైలాగ్స్ బాగా ఉంటాయి త్రివిక్రమ్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను మహేష్ బాబు గారి సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను హీరోగా ఫ్యాన్ కాదు బట్ ఆయన మూవీస్ బాగుంటాయి ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తూ ఉంటాయి సో అందరూ మూవీస్ చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూస్తాను అల్లు అర్జున్ సినిమాలు బాగా చూస్తాను అవునా పుష్ప అలా వండి పుష్ప బాగా పుష్ప ఎంజాయ్ మంచి సినిమా అలా వైకుంఠపురం చూస్తాను ఓకే ఓకే సో ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడతాయి సో ఫ్యామిలీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ మేమంటే ముగ్గురు బ్రదర్స్ అండి మా సిస్టర్ ఒక సిస్టర్ ఉంది అందరూ మా బ్రదర్స్ ఇద్దరు టీచర్స్ పెద్ద ఆయన లెక్చరర్గా చేసి రిటైర్ అయిపోయాడు సెకండ్ బ్రదర్ కూడా టీచర్గా చేసి రిటైర్ అయిపోయాడు ఓకే మా సిస్టర్ హైదరాబాద్లో మ్యారీ మా బావగారు కూడా లెక్చరర్ నేను లాస్ట్ నేను ఫోర్త్ మాస్ అందరూ టీచర్స్ మీరు మాత్రం మా ఫాదర్ కూడా టీచర్ అవును సో నేను ఒక్కడే డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ ఓకే సో నా వైఫ్ నాకు బాబు పాప ఓకే మా బాబు ఎంబీబీఎస్ థర్డ్ ఇయర్ అయినా డాక్టర్ పాప ఏమో ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వావ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బాగా ఎక్కువైపోయింది యా సో నైస్ ఫ్యామిలీ వన్ ఒక బాబు ఒక పాప ఓకే సో పిల్లలతో సరదాగా వెళ్ళిన వెకేషన్స్ మీకు బాగా గుర్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాం మేము పిల్లలతో కలిపి ఊటీ కానీ కేరళ వెళ్ళాం ఒకసారి మొన్న లడక్ వెళ్ళాం ఓకే సో బైక్ బుల్లెట్ పైన బుల్లెట్ కాదు మామూలు ఓకే వెహికల్స్ మీద లడక్ వెళ్ళాం ఒక వన్ వీక్ ట్రిప్ సో ఫ్యామిలీతో పాటు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా సమయం దొరికినప్పుడు ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్తాం సమయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో మీకు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఉన్నప్పుడు సో మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి సార్ ఫుడ్ ఎక్కువగా మేము ఇష్టపడేది వెజిటేరియన్ బాగా ఇష్టం వెజే బాగా ఇష్టం ఓకే ఎగ్ కొంచెం ఎగ్ ఎక్కువ తింటాం మామూలుగా డాక్టర్స్ అంటే ప్రోటీన్ తినాలి చికెన్ ఫిష్ అంటారు కదా అంత అంత ఇదేం లేదు బట్ వెజిటేరియన్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మీరు కుక్ చేస్తారండి లేకపోతే అసలు రాదు ఓకే నైస్ అండి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మన నర్సరావుపేటకు వస్తే నర్సరావుపేటలో మీరు వచ్చిన తర్వాత జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అండ్ ఫ్యూచర్లో ప్లాన్స్ ఏంటి నర్సరావుపేటలో మేము వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ముఖ్యంగా జిల్లా క్యాపిటల్ చేయటం అంటే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ చేయటం రైట్ సో పల్నాడు జిల్లా ఏర్పాటు చేయించే కార్యక్రమం చేయటం జరిగింది అంటే గత అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని జిల్లా చేయాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నాలు చేశారు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సో అప్పుడు కుదరలేదు అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి దాదాపు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడైతే నూతన జిల్లాలు చేయాలని భావించారో అప్పుడు మాకు పల్నాడు జిల్లా ఏర్పాటు చేయటం నర్సరావుపేట జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్గా చేయటం అనేది ఒక మంచి సంతృప్తినిచ్చిన కార్యక్రమం అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పొచ్చు నర్సరావుపేట చుట్టూ చాలా ప్రాంతాలు ఇంతకుముందు మున్సిపాలిటీలో విలీనం కాలేదు ఓకే ఇవన్నీ కూడా పంచాయతీలో ఉన్నాయి ప్రజలు మున్సిపాలిటీలో ఓటేస్తారు కానీ రెవెన్యూ మాత్రం పంచాయతీలో ఉండదు సో దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడ రోడ్స్ ఉండవు డ్రైనేజ్ ఉండదు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండదు మంచినీళ్ళు ఉండవు వాళ్ళంతా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా విలీనం చేశాం విలీనం చేసి చుట్టూ ప్రాంతాలన్నీ కలిపి ఈరోజు నర్సరావుపేట
దాదాపు పద్నాలుగు కోట్లు పెట్టి రింగ్ రోడ్ వేయించాం ఆ రోడ్డు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడతా ఉంది ఇవాళ వెటర్నరీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చాం అది కూడా కాలేజీ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి అట్లానే మరి ఇక్కడ పీజీ సెంటర్ కోసం ఈరోజు నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇయర్ నుంచి రెడీ చేస్తున్నాం సార్ బీయింగ్ ఏ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ మీరు అంటే మనకు రాజకీయాలు అంటే మనం చూస్తున్నప్పుడు చాలా రోజు చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నట్లయితే రాజకీయాలు అంటే ఒక యూనో సీనియారిటీ ఉండి ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ లేకపోతే ఒక ట్రిక్స్ ప్లే చేసి చేసేది అనేది ఒక వింటూ వస్తున్నాం కానీ బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ మీరు వచ్చిన తర్వాత చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ వస్తే మార్పు రావచ్చు అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటలతో తెలుస్తుంది సో మీరు చూసిన ఆ ఎరాకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఎరాకి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంది ఎలాంటి పొలిటీషియన్స్ వస్తే బాగుంటుంది చాలా చాలా మార్పు ఉందండి గతంలో పల్నాడు ప్రాంతం అంటే ఎక్కువగా బాంబులు వేసుకోవటం ఫ్యాక్షన్ చంపుకోవటం ఫ్యాక్షన్ గొడవలు ఇవన్నీ ఉండేవి గతంలో కానీ అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా చూసాం మేము కానీ రెండు వేల నాలుగు తర్వాత చాలా తగ్గిపోయినాయి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి బాంబులు కానీ హత్యలు కానీ దోపిడీలు కానీ లేకపోతే గొడవలు కానీ ఫ్యాక్షన్ హత్యలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పల్నాడు ప్రాంతంలో కూడా చాలా ఎందుకు తగ్గిపోయాయంటే ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ విద్య బాగా పెరిగింది ప్రతి ఒక్కరూ తమ పిల్లలను చదివించుకోవాలి ప్లస్ గ్రామాల నుంచి ఎప్పుడైతే ఇతర దేశాలకు వెళ్తున్నారో ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారో మంచి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు ఇవాళ ఇవాళ చూస్తున్నాం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇరవై లక్షలు వస్తుందా సంవత్సరానికి ముప్పై లక్షలు వస్తుందా లేకపోతే పదిహేను లక్షలు వస్తుందని చెప్పుకుని అంటే పిల్లలు ఈ విధంగా ఒక మంచి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు చూస్తున్నారని చెప్పి సపోజ్ ఒక కుటుంబంలో ఒక కురవాడు అమెరికా కానీ లేకపోతే ఇతర దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు కనీసం ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక పాతిక కుటుంబాలు ముప్పై కుటుంబాల్లో మార్పు చూస్తుంది రైట్ ఈ విధంగా ఇవాళ గ్రామంలో ఒక్కొక్క గ్రామానికి యాభై మంది వంద మంది ఇవాళ ఇతర దేశాలకు కానీ లేకపోతే ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళి మంచి జీవితాన్ని ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం సో అవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా వీళ్ళు చూస్తున్నారు కలెదట అందువలన ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ బాగా విస్తరించిపోవటం ఒకటి రాజకీయాల్లో కూడా కొంత మార్పు వచ్చింది రాజకీయాల్లో కూడా ఇవాళ వాళ్ళ కోసం పోయి మనం కొట్టుకోవడం చంపుకోవడం ఇవన్నీ ఎందుకు వాళ్ళందరూ బాగానే ఉంటారు మనం ఎందుకు చేయాలనే తత్వం కూడా ఈరోజు చాలామందిలో చూసాం ఖచ్చితంగా ఇవాళ మార్పు వస్తుంది సో అది మార్పు రావాలి ఈ హత్యలు గొడవలు ద ఇవన్నీ పోయి అభివృద్ధి వైపు మనం మళ్ళాలి రైట్ విద్య వైపు మళ్ళాలి విద్య వైద్యం రెండు అందించాలి అభివృద్ధిని బాగా చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మార్పు కనపడుతూ ఉంది ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారో అది చాలా ఉపయోగపడింది ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్లో మార్పు తీసుకురావడం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాడు నేడు విద్యను తీసుకురావడం అమ్మఒడి తీసుకురావడం ఇవన్నీ కూడా ఒక మార్పును తీసుకొచ్చాయి సమాజంలో ఖచ్చితంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నక్సలైట్లని ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాళ్ళని బహిరంగంగా చర్చకు రమ్మని పిలిపించారో ఈ ప్రాంతంలో దాని తర్వాత నక్సలిజం అనేది తగ్గిపోయింది ఓకే కొద్దిగా సో ఇక డెవలప్మెంట్ వైపు మార్పు వచ్చింది విద్య వైపు మార్పు వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా రాజకీయంలో వచ్చిన మార్పుల వలన అయితేనే విద్య వలన మార్పులు అయితేనే పల్నాడులో ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉందని గట్టిగా చెప్పారు వెరీ నైస్ సార్ వెరీ నైస్ మేము న్యూస్లో ఏదో చూసామండి మీరు బాలకృష్ణ గారిని ఏదో చిన్న కాన్ చిన్న క్లాష్ ఏదో అయ్యింది సో సో బాలకృష్ణ గారి పాటలు వేయొద్దని చెప్పి నేను అన్నట్టు ఆయన ఆయనకి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్రభలు కట్టుకుంటారు శివరాత్రి ఎవరి ప్రభ మీద వాళ్ళు పాటలు వేసుకుంటారు ఎవరు తోచిన వాళ్ళు విధంగా వెళుతూ ఉంటారు అప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో తాగి వీళ్ళు ఏదో గొడవ చేశారు అక్కడ గొడవ వచ్చినప్పుడు లోకల్ పీపుల్ అంతా వాళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకించారు ఓకే దానివల్ల మేము వాళ్ళని పిలిచి చెప్పడం జరిగింది దానికి ఆయనకి ఏదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు మిస్కమ్యూనికేషన్ సో మిస్కమ్యూనికేషన్ జరిగింది దానివల్ల బాలకృష్ణ గారు అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు యాక్చువల్గా మనం వదిలేసినప్పుడు ప్రశాంతంగా అంతా వెళ్ళిపోతాం ఇలాంటి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన ఏదో చూసి వార్నింగ్ లాగా మాట్లాడటం దానికి మేము కూడా జవాబు చెప్పటం ఇవన్నీ కూడా చూసాం సో ఇలాంటివి విషయాలు మనం పట్టించుకోకుండా వదిలేసినప్పుడు అంత సీరియస్నెస్ రావు అదే ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అంటే లైక్ మీకు డాక్టర్ ప్రొఫెషన్లో ఇలాంటివి అసలు ఉండవు బట్ పాలిటిక్స్లో వచ్చేసర
మేము కూడా మారవాలి కదా రాజకీయ నాయకు డాక్టర్ అంటే సరిపోదు యూ హ్ టు బికమ్ ఏ బిఏ రోమన్ ఇన్ రోమన్ అంటు ఇక అది కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా తప్పదు మారిపోవాలి మా స్టైల్లో సార్ మీ పర్సనల్ లైఫ్ మళ్ళీ వీఆర్ కమింగ్ టు ద అదర్ సైడ్ సో మీ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ సార్ మీరు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కాలేజ్ మెడికల్ అంటే నేను డెఫినెట్గా లవ్ మ్యారేజ్ అని అనుకున్నాను మాది కోఎడ్ స్కూల్ కాదు ఓన్లీ బాయ్స్ స్కూల్ ఓకే బట్ మెడిసిన్లో మేడం డాక్టర్ అండి లేకపోతే లేదు తను రెస్పిరేటరీ థెరపిస్ట్ అని ఫిజియోథెరపీలో భాగం రెస్పిరేటరీ థెరపీ మెడికల్ ఫీల్డ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ ఎలా అండి అంటే లైక్ అంటే మీరు డాక్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక డాక్టర్నే చేసుకుందాం అనుకున్నారా లేకపోతే ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్సా లేకపోతే అట్లా అంటే అనుకున్నాము బట్ ఈ గాల్ ఇట్స్ ఆల్ మా ఫ్యామిలీ మా ఫాదరు ఇక వీళ్ళంతా కొంత కో ఇన్సిడెన్స్గా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఉన్న అభిప్రాయాలు అవి కూడా మనం మేము దాన్ని దాటిలో మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు గౌరవం ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఆ స్టైల్లోనే మేము ముందుకు వెళ్ళాం నైస్ సో ఎప్పుడన్నా మీకు ఒక టిపికల్ క్రిటికల్ మూమెంట్లో ఫోన్ చేసి మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవాలి ఆర్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే హూమ్ డూ యూ కాల్ మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ కానీ త్రీ ఓ క్లాక్ కానీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలనుకుంటే హూ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ బెస్ట్ పార్ట్నర్ మీ ఎవరికి ఫోన్ చేస్తారు అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ థిక్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఉన్నాం ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో అందరూ కూడా డాక్టర్సే ఇద్దరు యూకేలో ఉన్నారు ఓకే సో వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఒకరు ఎమ్మెల్యే నందిగామ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు రూమ్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ అంతే సో ఆయన ఉన్నాడు ఇంకా ఇంకొక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు భద్రాచలంలో ఒక అతను ఉన్నాడు ఇట్లా ఒక టెన్ మెంబర్స్ దాకా మేము అందరం కూడా గ్రూప్గా ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం చాలా రేర్ ఇన్సిడెంట్స్ అనుకుంటాను కదండి అంటే మెడిసిన్లో ఫ్రెండ్స్గా ఉన్న వాళ్ళు డాక్టర్ మళ్ళీ పొలిటీషియన్స్గా ఇద్దరు అవును ఎప్పుడు అనుకోలేదు అప్పుడు అనుకోలేదు ఇప్పుడు అయిన తర్వాతనే ఈరోజు అనుకుంటున్నాం అప్పుడు మాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అది కానీ ఏమి లేదు సో తర్వాత ఏదో కో ఇన్సిడెంట్లుగా పాలిటిక్స్లోకి రావడం జరిగింది సో తర్వాత మేము మళ్ళీ కలుసుకొని మేము అందరం వాట్ ఈస్ అవర్ ఫేవరెట్ పాస్ట్ టైం పాస్ అంటే లైక్ స్ట్రెస్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు రెడ్ మిల్ అని అలా కాకుండా కొంచెం టైం తీసుకొని ఈరోజు స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ తోటి గెట్ టుగెదర్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎంజాయ్ చేయటం లేదా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ఏదైనా టైం థియేటర్కి వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం ఓకే లేదా టీవీ చూస్తూ ఉంటాం టీవీ ఎక్కువగా న్యూస్ ఛానల్స్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం టీవీ ఛానల్స్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్ స్పోర్ట్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఐ ఫాలో స్పోర్ట్స్ డూ యూ రైడ్ బైక్ ఆర్ కార్ మీ ఓన్గా డ్రైవ్ బైక్ ఇప్పుడు కూడా రైడ్ చేస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు టౌన్లో ఏదన్నా ర్యాలీస్ పెట్టినప్పుడు లేదా వార్డుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు శానిటేషన్ డ్రైవ్స్ పెట్టినప్పుడు బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం ఓకే So what is the most memorable thing in your life? Lo, aro, aro, and the beautiful moment, the last day, 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 the last day. Like most memorable moment is winning 2019 elections. Jagan Mohan Reddy Gauru Mukhi Mandir Gautam. Okay. So this is definitely a good memorable incident. So here we are going to go to the majority of the people who are going to the majority of the people who are going to the majority. Plus Jagan Mohan Reddy Gauru Mukhi Mandir Gautam. ఇది లైఫ్లో మెమరబుల్ మూమెంట్ బెస్ట్ మూమెంట్ సార్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఫర్ ద డౌన్ డౌన్ ద లైన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంటే ఈ ఎలక్షన్స్ అనే కాకుండా మామూలుగా జనరల్గా అడుగుతున్నాను నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ మీరు ఒకటి అని అనుకునే ఉంటారు కదా ఇలా చేయాలి ఈ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వాలి సో అలాంటి ఏమన్నా థాట్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంటే డెవలప్మెంట్ పరంగా అయితే ఒక నర్సరావుపేటని ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చేయాలి ఒక కార్పొరేషన్ తీసుకురావాలి ఇంకా చుట్టుపక్కల విలేజ్ కలిపి ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చేస్తే ఇంకా మంచి డెవలప్మెంట్ ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఉద్దేశంలో ఉన్నాం అట్లానే అంటే సెల్ఫ్ స్టైల్గా టార్గెట్స్ ఏం లేవు అంటే మనం ఇంకా బెటర్గా పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి బెటర్గా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ఇంకా బాగా చేయాలి వర్క్ చేయాలి అనేది మా ఉద్దేశం ముఖ్యంగా అదే మా యొక్క టార్గెట్ ఇక ప్రభుత్వ పరంగా మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలి రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ ఎలక్షన్లో గెలవాలి మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ పర్సనల్గా ఎనీ గోల్స్ లైక్ మీరు రీచ్ అవ్వాల్సిన
ఆయన మీద ఆధారపడి సెల్ఫ్ గోల్డ్ కాదు వస్తే మంచిది రాకపోయినా మేము ఆనందంగా ఆయన సర్వీస్ చేయడానికి ఆయనకి సైనికుల్లాగా పనిచేయడానికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాం సో మీ పర్సనల్ గోల్లో కూడా పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో తప్పకుండా ఉంటాయి లైక్ సార్ ఇంకా పర్సనల్ సైడ్ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫేవరెట్ సాంగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎస్ ఇది రెగ్యులర్గా అంటే మనకి ఎప్పుడన్నా గుర్తు చేసుకుని హమ్ చేసుకోవడానికి మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదన్నా ఉందా ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఒకటిగా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇక అవన్నీ చాలా సాంగ్స్ వింటా ఉంటాను ఎక్కువ ఇళయరాజా సాంగ్స్ బాగా వింటాం ఓకే సో ఇళయరాజా మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం సో ఆయన పాటలు ఎక్కువ ఉంటాం టక్కున గుర్తొచ్చే సాంగ్ మీకు ఇళయరాజా గారి సాంగ్ అనగా మంచు కురిసే వేళలో మళ్ళీ విరిసేది ఎందుకో మంచి అభినందనలో మంచి పాట ఉంది అవును సార్ సో అట్లా స్వాతి ముత్యంలో పాటలు ఉన్నాయి సాగర్ సంగమంలో మౌన వేలను అయ్యే పాట మీకు మంచి సూదింగ్ సాంగ్స్ ఇష్టం అదే సూతింగ్ కొంచెం ప్లజెంట్గా ఉండేవి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సూపర్ సార్ అండ్ అలాగే మీ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు మీరు మీ పిల్లల గురించి చెప్పారు హౌ ఈజ్ యువర్ బాండ్ విత్ యువర్ కిడ్స్ మీరు ఆల్రెడీ డాక్టర్గా అండ్ పాలిటిక్స్లో బిజీగా ఉంటారు కదా మీకు ఎంత టైం దొరుకుతుంది పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడానికి కానీ చాలా తక్కువ టైం దొరుకుతూ ఉంటుంది బట్ అట్లీస్ట్ ఏదైనా వీకెండ్స్ సండేస్ అలాంటప్పుడు ఏదైనా ఉంటే రెండు మూడు గంటలు వాళ్ళతోటి స్పెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో కొన్ని వారాలు దొరుకుతుంది కొన్ని రోజులు దొరకదు బట్ ఓకే మై కిడ్స్ తోటి ఆ ఎఫెక్షన్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తాం ఓకే సో వాళ్ళతో ఏమన్నా లైక్ పొలిటికల్ గురించి కానీ ఎందుకంటే దే ఆర్ యంగ్ జనరేషన్ పాలిటిక్స్ అనేది డిస్కస్ చేయం కరెంట్ ట్రెండ్ గురించి అలాంటివి ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తాం అడ్వైజ్ ఓకే సార్ సో అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మీరు వస్తున్న జనరేషన్కి రాబోతున్న జనరేషన్కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి బీ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది మంచి స్థాయిలో ఒక యాంబిషన్ ఒక గోల్ ఒకటి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి మీరు కష్టపడాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి గోల్ని రీచ్ అవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వకపోయినా దానికి దగ్గరలోనైనా మనం రీచ్ అవ్వాలి తర్వాత మీ ఫ్యామిలీకి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి అట్లానే మీ విలేజ్ని మీ గ్రామం కానీ మీ యొక్క పట్టణాన్ని కానీ జన్మభూమి కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పని వాళ్ళకి కల్పించాలి సో అట్లీస్ట్ పేద విద్యార్థులని కొంచెం చదివించడం కానీ సహాయం చేయడం కానీ లేదా మీ గ్రామంలో ఏదన్నా ఒక లైబ్రరీ లాంటిది పెట్టి బుక్స్ కొనిచ్చి చదువు కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మీ యొక్క సొంత గ్రామంలో మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా ఏదో కార్యక్రమం చేయాలి ఓకే బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ మిమ్మల్ని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి లాస్ట్ కొంచెం ఫన్నీగా మీకు నచ్చిన కామెడియన్ ఎవరు బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం గారు సో ఆయన చేసిన ఏ సీన్ మీకు టక్కున గుర్తొస్తుంది ఆయన తలుచుకుంటే ఏ సినిమాలో అంటే రోజు కూడా ఎప్పుడన్నా టైం దొరికినప్పుడు యూట్యూబ్లో ఆయన కామెడీ సీన్స్ వస్తాం ఓకే లైక్ చాలా సినిమాల్లో బ్రహ్మానందం చేసిన కామెడీలు మనం ప్రత్యేకంగా అదుర్స్ అందులో బాగా చారీ బాగా చేసేది తర్వాత ఇంకా చాలా సినిమాలు మనం మనం చెప్పుకోవడానికి బ్రహ్మానందం కామెడీ అంటే ఇక అది ఆ స్టైల్ అంటే ఆయన ఏ ఏ సీన్ అయినా ఎక్కడైనా ఆహన పెళ్ళి అంట దానిలో యాక్షన్స్ అన్ని అన్ని సినిమాల్లో బ్రహ్మానందం ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా దానికి నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేసే కార్యక్రమం మీరు మీమ్స్ చూస్తుంటారండి మీమ్స్ కూడా చూస్తాం బ్రహ్మానందం ఇక బ్రహ్మానందం అని వాడినట్టు మీమ్స్లో ఎక్కడ వాడలేదు నర్సరాపేట కూడా వచ్చాడు బ్రహ్మానందం గారు ఒక రెండు మూడు అకేషన్స్లో కలిసాం మేము మాట్లాడే ఈ మధ్య కూడా రెండు మూడు సార్లు ఫోన్లో కూడా మాట్లాడారు బ్రహ్మానందం గారు బాగా బాగా చేస్తారు సోషల్ మీడియాలో హౌ యాక్టివ్ ఆర్ యూ తక్కువ అండి నేను యాక్చువల్గా మా టీం వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో వాళ్ళు పెట్టిన చూస్తుంటాను తప్ప నేను యాక్టివ్గా రెస్పాండ్ అవ్వటం లేకపోతే పెట్టడం అనేది చాలా తక్కువ సో బట్ సోషల్ మీడియా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అంటే ఈ మధ్య కొన్ని ట్రెండింగ్ మన పొలిటీషియన్స్ కూడా కొంచెం ట్రెండింగ్లో వస్తూ ఉంటారు అన్నీ చూసుకుంటా చూసుకుంటాం డిస్కస్ చేసుకుంటారు అండి మీ వీడియో చూసానని చెప్పేసి యా సార్ డెఫినెట్గా ఈ అసెంబ్లీ జరిగేటప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా మీటింగ్స్ కలిసినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఉంటే స్పెషల్గా మాట్లాడతాం సో నైస్ మీటింగ్ అండి నైస్ టాకింగ్ టు యూ వి హ్యాడ్ గుడ్ టైమ్ హోప్ మీకు కూడా ఈ కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ అవి ఈజ్ ఆల్ పొలిటికల్గా లేదు ఇదంతా కూడా జనరల్గా పర్సనల్గా దిస్ ఈజ్ ద అదర్ సైడ్ అని అదర్ సైడ్ యా సైడ్ బెట్ గుడ్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్య